எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சைக்ளோட்ரானா என்ன அந்த சைக்ளோட்ரானோட யூஸ் என்ன அந்த சைக்ளோட்ரான் என்ன ப்ரின்ஸிப்பில் ஒர்க் ஆகுது தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அந்த பார்ட்டிக்கல் எப்படி அங்கே ஆக்சிலரேட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒர்க்கிங் தென் இந்த டிவைஸ்னுடைய லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சரிங்களா அந்த விதத்தில் இந்த சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிற டிவைஸ்னுடைய யூஸ் என்ன சார்ஜர் பார்ட்டிக்கலை என்ன பண்ணுறாங்க ஹை எனர்ஜிக்கு ஆக்சிலரேட் பண்ணுறாங்க பை த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் சைக்ளோட்ரான் இந்த சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிற அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் தட் மீன்ஸ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல்ஸை ஹை எனர்ஜிக்கு ஆக்சிலரேட் பண்ணுறாங்க அதுதான் அதனுடைய யூஸ் சரிங்களா தென் இந்த டிவைஸ்னுடைய ப்ரின்ஸிபல் எதை சார்ந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு சார்ஜர் பார்ட்டிகல் பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆகக்கூடிய சார்ஜர் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ண பார்க்கும் சர்க்குலர் பார்த்தில் சுற்றும் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரின்ஸிபல் தட் மீன்ஸ் மேக்னெட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் தான் இந்த டிவைஸ்னுடைய ப்ரின்ஸிபல் சரிங்களா அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கு இது எலக்ட்ரோ மேக்னெட் சரிங்களா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த இடத்துல நார்த் போல் இருந்து சவுத் போலுக்கு என்ன ஆகுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா இது என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா டி அப்படி சொல்லுவாங்க டி இந்த மாதிரி டி இஇ இதுதான் டி இந்த டிங்கிறது இது தான் என்ன ஷேப்பில் தெரியுதுன்னா டி ஷேப்பில் தெரிகிறதுனால இது பேர் என்ன சொல்லிட்டாங்க டின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஹேலோ அண்ட் மெட்டல் ஹேலோ மெட்டல் தான் இந்த டி ஸோ இது டி ஒன்று வச்சுக்குவோம் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் டி டூன்னு வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த டி ஒன் டி டூ ரெண்டுமே ஹேலோ மெட்டாலிக் சேம்பர் சரிதா இந்த டி சேம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த டி சேம்பர் எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் தட் மீன்ஸ் அந்த பிளேன் டாப் பிளேன் எப்படி இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் மேலே இருந்து கீழே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போது அந்த டீசனுடைய பிளேனுக்கு மேக்னெட்டிக்கில் எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதாவது இதுதான் பிளேன் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் எப்படி வரும் பிளேன் எப்படி இருக்குன்னாக்க மேக்னெட்டிக் எப்படி வரும் ஸோ இந்த டீசனுடைய பிளேனுக்கு மேக்னெட்டிக்கல் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இந்த டீஸ் கடையில் என்ன இருக்குனாக்கா ஒரு சின்ன கேப் ஒன்று இருக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா டி கடையில் என்ன இருக்கும் ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இது டி ஒன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது என்ன அது டி டூ இந்த டி ஒன் டி டூ டீஸ் கடையில் ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும் சரியா இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த சார்ஜர் பார்ட்டிக்கலை நம்ம ஆக்சிலரேட் பண்ணணுமோ அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிக்கலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சோர்ஸ் ஒன்று பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் த எஸ் பீன் எஸ் இஸ் நத்திங் பட் சோர்ஸ் ஆஃப் தி பாசிட்டிவ் ஆன் சரிங்களா ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டி ஒன் டி டூ இந்த டிஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா ஒரு ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆசிலேட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆசிலேட்டர் அதர்வைஸ் பொட்டன்ஷியல் ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி எலக்ட்ரிக் ஆசிலேட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிஎஸ்னுடைய பொட்டன்ஷியலை டி ஒன் டி டூ அப்படிங்கிற இந்த டிஎஸ்னுடைய பொட்டன்ஷியலை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் இப்போ நான் என்ன மா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆசிலேட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டி ஒன் சப்போஸ் இது நெகட்டிவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டி டூ என்னவாக இருக்கும் போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆசிலேட்டர் தான் டிசைட் பண்ணும் இது ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆசிலேட்டர் இந்த டீசனுடைய போலாரிட்டியை கண்டினியூவஸாக அல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி மாற்றி கொடுக்குறது தான் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ஹை ஹை ஃப்ரீக்குவன்சினுடைய வேலை புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டீஸ் கம்ப்ளீட்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எவாக்குவேட்டட் சேம்பர்க்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதுங்களா ரைட் இப்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அயானை கொடுக்கக்கூடிய சோர்ஸ் இருக்குது டீஸ் கடையில் கேப் இருக்குது இந்த டீஸ் வந்து ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஆசிலேட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சொன்னது புரியுதுங்களா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஓவர் அடுத்தது ஒர்க்கிங் எப்படி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சார்ஜர் பாசிட்டிவ் சார்ஜர் பார்ட்டிக்குலை எனர்ஜி வந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல சோர்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆனிலேருந்து சப்போஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆன் ஒன்று வெளியில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாசிட்டிவ் ஆன் இந்த சோர்ஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துருச்சு வெளியில் வந்தானே இது என்ன பாசிட்டிவ் ஆன் தானே இந்த பாசிட்டிவ் ஆன் எதை நோக்கி போகும் பாசிட்டிவ் நோக்கி போகுமா ஏன்னா இந்த பாசிட்டிவ் டி டூ அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கு
இப்படி ரிவால்வ் ஆகும் புரியுதுங்களா சர்க்கிளை பார்த்துல அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்துக்கிட்டு இப்படி நேராக போக வேண்டிய பார்ட்டிகள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி சர்க்கிளை பார்த்துல சுத்த வைக்கும் தட் மீன்ஸ் இங்கேருந்து இந்த செமி சர்க்குலர் பார்த் கரெக்டாக இந்த டீசலுடைய கேப்பை ரீச் பண்ணும் பொழுது உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டி டூ என்ன ஆகிடும் நெகட்டிவாக மாறிடும் இந்த டி ஒன் என்ன மாறிடும் பாசிட்டிவாக மாறிடும் சொன்னது புரியுதுங்களா ஏன்னா இது கண்டினியூஸாக இந்த போலாரிட்டியை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்ருக்கும் எப்போ போலாரிட்டி மாறுதுனாக்கா எக்ஸாக்டாக இங்கேருந்து இந்த செமி சர்க்குலர் பார்த்த கவர் பண்ண உடனேவும் இப்போ டி ஒன் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் டி டூ நெகட்டிவ் ஆகிடும் அகைன் பாசிட்டிவ் சார்ஜர் பார்ட்டிகல் இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் டி டூ நோக்கி ஆக்சிலேட் ஆகும் தென் அகைன் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நார்மலாக இருக்கிறதுனால இது என்ன குப்போ இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிளை பார்த்து வரும் இப்போ இங்கே வந்த உடனேவும் இது என்ன ஆகிடும் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக மாறிடும் இது பாசிட்டிவாக மாறிடும் இப்போ இதை ரிப்பல் பண்ணும் இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இது போல் ஒவ்வொரு டைமும் இந்த பார்ட்டிகள் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ஆக்சிலேரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆக்சிலேரேட் ஆக ஆக்சிலேரேட் ஆகிடுச்சுனாக்கா அதனோட வெலாசிட்டி என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக அதனுடைய ரேடியஸ் ஒன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு சஃபிஷியண்டாக எனர்ஜி நம்ம ஆக்சிலேரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அமைப்பில் டிஃப்ளக்ட் ஆஃப் லைட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த டிஃப்ளக்ட் ஆஃப் லைட்டுக்கு ஒரு ஹை பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த பார்ட்டிகளை நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நியூக்ளியர் டிஸ்இன்டக்ரேஷனுக்காக இந்த ஆக்சிலேரேட்டட் சார்ஜர் பார்ட்டிகளை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா சில ஆர்டிஃபிஷியல் ஐசோடோப்ஸ் உருவாக்குறதுக்காக ஹை எனர்ஜெட்டிக் பார்ட்டிகள் தேவை அந்த எனர்ஜெட்டிக் கிடைச்ச பிறகு நம்ம வெளியில் எடுத்து அந்த நியூக்ளியஸ் மேலே மோத விட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணி பார்ப்பாங்க ஐசோடோப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க நிறைய பர்பஸ்க்காக தேவைப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ரைட் இதுதான் என்னது ஒர்க்கிங் தென் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச எக்விஷன் தான் என்ன தெரிஞ்ச எக்விஷன் அப்படின்னாக்க நம்ம சொல்லலாம் இந்த இடத்துல பிக்யூவி அப்படிங்கிற மேக்னெட்டிக் லார்ன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக இங்கே தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா நைன்ட்டி ஏன்னா பிக்யூவி சைன் தீட்டான்னு தான் வரணும் மேக்னெட்டிக் லார்ன் ஃபோர்ஸு இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டியாக இருக்கிறதுனால சைன் நைன்ட்டியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஒன் ஆகிடும் அப்போ பிக்யூவி இஸ் நத்திங் பட் மேக்னெட்டிக் லார்ன் ஃபோர்ஸ் அந்த மேக்னெட்டிக் லார்ன் ஃபோர்ஸ் அந்த சார்ஜர் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுது சர்க்கிளை பார்த்து சுத்த வைக்கிறதுனால எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் விங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபைனலாக அந்த சார்ஜர் பார்ட்டில் வெளியில் வரும்போது இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஆறுங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபைனலாக அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ரேடியஸ்னு வச்சுக்குவோம் எம்முங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிகளுடைய மாசு தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட் கிடைச்சது சொல்லிக்க வேண்டியதான் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ஆறு சிக்கல் என்ன வருது பாருங்கள் ஆறு சிக்கல் இந்த வி இந்த வி கேன்சல் பண்ணது போக எம் பை பி கியூன்னு இருக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் இதே இக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் வருது இல்லையா இங்கே ஒரு வி இருக்கும் இந்த இடத்துல வி இருக்குது இது ஆறுங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த பார்ட்டிகல் தட் மீன்ஸ் இந்த டிஸினுடைய ரேடியூஸும் கூட வச்சுக்கலாம் ஃபைனலாக வெளியில் வரும்போது இந்த டினுடைய ரேடியூஸ் தான் அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிகுலர் வருடைய ரேடியூஸாகவும் இருக்கும் இந்த இக்குவேஷன் நம்ம வி வேணும்னாக்கா என்ன பண்ணிக்கலாம் வி இஸ்குவல் என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் பி கியூ ஆர் பை எம்னு இருக்கும் வி மட்டும் அப்படியே வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடலாம் சரியா இதுதான் என்னது அந்த பார்ட்டிகல் ஃபைனலாக வெளியில் வரும்போது இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் ரேடியூஸுக்குரிய பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வேளை பி கியூ எம் எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கேன் ரைட் இட் எஸ் வி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் என்ன அது ஆர்னு சொல்லலாம் தட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வெலாசிட்டி என்ன இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சார்ஜர் பார்ட்டிகுலை சைக்ளோட்ரான் டிவைஸில் நம்ம ஆக்சிலேரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன ரெசனன்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம இங்கே பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா இப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு சர்க்கிளை பார்த்துல சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகளுக்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் அந்த
ஒரு பார்ட்டிகுலர் மேக்ஸிமம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த எனர்ஜிக்கு கொண்டு போக முடியும் ரைட் அப்போ இங்கே வெளியில் வரும்போது எந்த அளவுக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜியை அந்த சார்ஜில் பார்ட்டிகுலர் அக்கா வைப்போம் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து எடுத்துக்கலாம் நமக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் தெரியும் கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்லுவோம் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ கொடுத்துடலாம் எம்முக்கு எம் கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல வி இருக்கு பாருங்கள் பி கியூ ஆர் பை எம்னு இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல வி ஸ்கொயர்னாக்கா பி கியூ ஆர் பை எம்னு இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணமுனாக்க என்ன பாருங்கள் ஒன் பை டூ எம்னு பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம இந்த எம் இந்த எம் ஒரு கேன்சல் பண்ணது போக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் பை என்ன சொல்லலாம் எம்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் தி கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் வென் இட் இஸ் கம் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் த்ரூ தி டிஃப்ளக்ட் ஆஃப் பிளேட் இந்த டிஃப்ளக்ட் ஆஃப் பிளேட்டில் இருந்து சார்ஜர் பார்ட்டிகல் வெளியில் வரும்போது இருக்கக்கூடிய கைனெட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் தென் ஃபைனலாக லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த டிவைஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிகுலர் ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த டிவைஸ் வச்சு ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியும் நம்ம நினைச்ச மாத்திரத்துக்கு ரொம்ப ஹை ஸ்பீடுன்னு போயிட முடியாது ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல அந்த ரிலேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் உள்ளே வந்துடும் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னாக்கா பார்ட்டிகிள் ரெஸ்டில் இருக்கும்போதோட மாஸ் எம்மனும் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது அந்த பார்ட்டிகளுடைய மாசு எம்மாவும் தட் மீன்ஸ் எம்ம விட எம் நாட் எப்படி இருக்கும் எம் நாட் விட எம் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது அது ரெஸ்டில் இருந்த மாசை விட அதே பார்ட்டிகள் மூவிங்கில் இருக்கும்போது அதோடைய மாசம் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மாசுங்கிறது இங்கே மாறக்கூடிய ஒன்று தான் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் அது ரெஸ்டில் இருக்கும்போது கான்ஸ்டன்ட் தான் ஒரு வேளை ஸ்லோ ஸ்பீடில் போயிருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் தான் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா இது ஹை ஸ்பீடுனாக்கா கிட்டத்தட்ட கம்பேரபிள் டு த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் சப் சப்போஸ் இந்த சாக் பீஸ் லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் இதோடைய மாசு இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் சொன்னது புரியுதுங்களா இதை நம்ம சொல்லலை ஐன்ஸ்டினுடைய ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி சொல்லுது தட் மீன்ஸ் ரெஸ்டில் இருக்கும்போது சப்போஸ் இது வந்து ஒரு இருபது கிராம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சாக் பீஸ் வெள்ளா லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா இதனுடைய மாசு என்ன ஆகிடும் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் தட் மீன்ஸ் ஒரு பார்ட்டிகல் ரெஸ்டில் இருக்கும்போது இருந்த மாதம் ஹை ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகும்போது இருக்கக்கூடிய மாதம் ஒன்று கிடையாது அப்போது இந்த வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது அந்த பார்ட்டிகளுடைய மாசு என்ன ஆகுது எம் நாட்டிலேருந்து எம்மா மாறுது அப்படி மாறும்பொழுது நல்லா கவனிங்க நம்ம ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் கொண்டு வந்துருக்கோம் எம் ஒரு கான்ஸ்டண்டாக வச்சு தான் நம்ம இந்த ரெசனன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு போது இந்த எம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக நமக்கு என்ன ஆகிடும் குறையும் இது ஃபிக்ஸட் எலக்ட்ரானிக் ஆக்சிலேட்டர் நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது மாஸ் வேரியேஷன்ஸ் காரணமாக இந்த ரெசனன்ஸ் அப்செட் ஆகும் அதனால் ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் தான் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் வெலாசிட்டியை ரைஸ் பண்ண முடியும் செகண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த சைக்ளோட்ரான்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப குறைவாக மாஸ் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானையும் இந்த டிவைஸில் என்ன பண்ண முடியாது ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியாது என்ன காரணம்னாக்க அகைன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளை நம்ம ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது அகைன் அந்த ரெஸ்ட் மாதம் அந்த இன்க்ரீஸ் ஆன மாதம் ரொம்ப வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த வேரியேஷனால் அகைன் த லெஸ் ஸ்மால் மாஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் அந்த டிவைஸில் ஆக்சிலேட் பண்ண முடியாது அடுத்த லிமிட்டேஷன் சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நியூட்ரல் பார்ட்டிகல்ஸை இந்த சைக்ளோட்ரான் டிவைஸ் வச்சு என்ன பண்ண முடியாது ஆக்சிலேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மூணு டிவைஸனோட இந்த சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிற டாபிக் வைண்ட் அப் ஆகுது ஸோ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த சைக்ளோட்ரான் இஸ் அ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு ஆக்சிலேட் த சார்ஜர் பார்ட்டிகல் டு ஹை எனர்ஜி என்ன ப்ரின்சிபிள் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சார்ஜர் பார்ட்டிகல் பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும் சர்க்கிளை பார்த்துல சுத்தும் அப்படிங்கிற மே லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் ப்ரொவைட் தி யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டி சேம்பர் இருக்கு ஹேலோ அது கேப் இருக்கு கேப்பில் சோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அயான் அயானை ப்ரொவைட்
அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சியும் இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய இந்த சார்ஜர் பார்ட்டிக்குடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது அங்கே ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய சார்ஜர் பார்ட்டிக்குடைய ஃப்ரீக்வன்சி இது அந்த ஆசிலேட்டர் நம்ம வெளியில் வந்து கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி இது அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிக்குடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதான் ரசனல்ஸ் கண்டிஷன் அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா இங்கே வெளியில் வரும்போது அந்த பார்ட்டிக்குடைய கைனிட்டிக் எனர்ஜி என்ன வார்க்கு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண அந்த வி வேல்யூவை இங்கே சப்ஜிட் பண்ணோம்னாக்கா வி வில் கெட் கைனிட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த சார்ஜ் பார்க்கல் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் ஆ ஸ்கொயர் பை எம்னு கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த லிமிட்டேஷன் சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும்னா ஸ்பீடை நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சிலேட் பண்ண முடியாது நியூட்ரல் பார்ட்டிகல் அந்த டிவைஸ் மூலிமா ஆக்சிலேட் பண்ண முடியாது ஆக்சிலேட் பண்ண அந்த சார்ஜர் பார்ட்டிகுலர் நியூக்ளியர் டிஸ்இன்டக்ரேஷனுக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்திக்க முடியும் ச